ఒక బస్సు ఆ బస్సు చిత్తూరు నుండి తిరుపతికి వెళ్తుంది అందులో చాలా మంది ప్రయాణికులు ఎక్కారు ఆ బస్సు బయలుదేరుతుంది కండక్టర్ టికెట్లు తీసుకుంటున్నాడు అందరినీ టికెట్ ఇవ్వాలని కోరుతూ ముందుకొస్తున్నాడు అలా సగం మంది టికెట్లు తీసుకోగా ఒక ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు ఓ పెద్ద ఆయన టికెట్ తీసుకో అని చెప్పాడు ఆ పెద్ద మనిషి తన జేబులో అన్ని తుడుముకోని చూసి అరే అరే నా జేబులో ఐదు వందల రూపాయల నోటు ఉండాలి అది ఎక్కడో పడిపోయింది అని ఆ పెద్ద మనిషి చెప్పాడు కండక్టర్ లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా టికెట్ తీసుకోవాలి లేదంటే నిన్ను మధ్యలోనే బస్సులో నుంచి దింపివేయడం జరుగుతుంది అంటూ ఆ పెద్ద మనిషిని తిట్టసాగాడు కండక్టర్ ఆ పెద్ద మనిషి అయ్యా నేను ఒక ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్తున్నాను నేను ఈ చిన్న అక్కడికి వెళ్లకపోతే చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అని కండక్టర్ ని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు ఇంతలో ఆ బస్సులోనే ఇంకొక రెండో పెద్ద మనిషి అయ్యా అతని టికెట్ నేను తీసుకుంటాను అతన్ని తిట్టొద్దు అంటూ రెండో పెద్ద మనిషి మొదటి పెద్ద మనిషికి టికెట్ తీసుకున్నాడు మొదటి పెద్ద మనిషి ఆ టికెట్ తీసుకున్న రెండో పెద్ద మనిషిని చూసి అయ్యా నువ్వు నిజంగా దేవుడవయ్యా అని మొక్కడం మొదలు పెట్టాడు నాకు ఈ ప్రయాణం ఎంతో ముఖ్యం అందరిలోనూ నువ్వు నాకు టికెట్ తీసుకున్నందుకు నువ్వు దేవుడవయ్యా అని తను బస్సు దిగి ఇంటికి పోయిన తర్వాత కూడా బస్సులో ఒక పెద్ద మనిషి నాకు టికెట్ తీసుకున్నాడంటూ ఇంకా మనసులో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఇలా సాయం చేసినందుకు జీవితాంతం ఆ పెద్ద మనిషిని మరవకుండా కొలవడం ఈ పెద్ద మనిషి పనైపోయింది అయితే తన దగ్గర ఉన్న ఐదు వందల రూపాయలు ఎక్కడో పడిపోయాయి అనుకున్నాడు కానీ రెండో పెద్ద మనిషి అయితే ఐదు వందల రూపాయలు దొంగిలించింది అతనికి తెలియదు ఐదు వందల రూపాయలు దొంగిలించి యాభై రూపాయల బస్ టికెట్ తీసుకొని దేవుడవయ్యా అనిపించుకున్నాడు ఆ రెండో పెద్ద మనిషి రాజకీయాల్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులు కూడా ఇంతే రాజకీయాల్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులందరూ తమ సొంత కష్టార్జీతం సంపాదించి తన ఇంట్లో నుంచి ఇస్తున్నట్టుగా పింఛన్ ఇస్తున్నాం రేషన్ ఇస్తున్నాం ఉచిత వైద్య ఇస్తున్నాం ఉచిత విద్య ఇస్తున్నాం ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం ఉచిత భూములు ఇస్తున్నాం ఉచిత త్రాగునీరు ఇస్తున్నాం ఉచిత ఇండ్లను ఇస్తున్నాం మరెన్నో ఇంకా ఉచితం 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 ఇవన్నీ ఊరికనే మనకు ఉచితంగా ఇవ్వట్లేదు కదా మన డబ్బులే తిరిగి మనకిస్తున్నారు ఆలోచించండి జై భారత్